Max Verstappen conseguiu a vitória primeira do ano e claro que nós temos muito o que falar sobre as quatro principais equipes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos lá então falar sobre a corrida sobre as quatro principais equipes, já adiantando para vocês que eu não tenho muito o que falar do Verstappen a não ser que a corrida dele foi perfeita, chegou a abrir 30 e tantos segundos, 40 segundos do segundo colocado, fez uma corrida segura, sem ficar cometendo erros, uma corrida muito tranquila, o Verstappen não tem o que dizer dele, a corrida foi um Sunday Drive, como nos acostumamos a chamar, corridas tranquilas, então parabéns ao Verstappen, corrida perfeita, mereceu, teve o ritmo de quali, teve o ritmo de corrida, estava em sintonia com o carro, nós não temos muito o que ficar enchendo linguiça aqui com o Verstappen. O interessante é o seguinte, a pré-temporada mais uma vez foi confirmada através da corrida. Se algumas pessoas ainda têm dúvidas de que a pré-temporada indica muita coisa, ela pode não ser conclusiva, mas indica, a corrida mostrou isso mais uma vez. Se você olhar os extintes, inclusive eu estou aqui aberto, deve aparecer na tela para vocês, os tempos de volta e os pneus que eles usaram. Se você pegar no primeiro instint, quando todo mundo estava de macio, basicamente o que nós tínhamos era uma Red Bull mais rápida com uma Ferrari vindo em seguida, a Mercedes chegando em terceiro e a Aston Martin tendo certa dificuldade com o instint de macios. Não sei se aquele toque do Stroll no Alonso acabou gerando algum tipo de dano na performance do Alonso em si, já que o Stroll deu uma porrada e o Alonso deu sorte de não ter furado o pneu ou até mesmo quebrado alguma coisa do carro naquele instante. Aqui nós estamos comparando as voltas de Alonso, Verstappen, Hamilton e Leclerc, todos os extintes deles. No primeiro extint então, você vê que o Leclerc tenta acompanhar o Verstappen, mas não consegue. A Ferrari de cara já viu que não teria capacidade de brigar contra a Red Bull, o que já havia sido vamos dizer, pincelado pela pré-temporada. Continuando, você tem as primeiras paradas nos boxes com as trocas de pneus, você vê que Alonso, Hamilton, Leclerc vão para os pneus duros, enquanto o Verstappen se mantém nos macios, o que é uma estratégia interessante considerando o ritmo dele que estava muito forte. Verstappen então bota os macios novamente, e aí o que, que nós temos? Nesse segundo instint de pneus duros, foi confirmado aquilo que nós estávamos acompanhando na pré-temporada. Vamos olhar aqui, ó, quando todo mundo já está com seus pneus, repare bem nos tempos de Ferrari, do Leclerc, do Alonso e do Hamilton. Você vê que a Aston Martin vai começar a acompanhar mais a Ferrari do que propriamente a Mercedes. A Aston Martin até no início do instint não consegue acompanhar tanto a Ferrari, só que a degradação da Ferrari é tão alta que começa a perder muito ritmo, a chegar ao ponto de começar a ficar bem para trás em ritmo para o Alonso, assim como o Hamilton também não está conseguindo acompanhar o ritmo do Alonso, e o Verstappen estava numa liga dele com seus pneus macios. Então nós começamos a ter outras paradas, o pessoal começa a ir para os duros novamente, até o Verstappen para para ir para os duros também, e você tem algumas disputas interessantes, como por exemplo, você vai ter a ultrapassagem do Alonso em cima do Hamilton, a ultrapassagem do Alonso para cima do Sainz, que são disputas muito bonitas porque o Alonso se utiliza da inteligência. O que, que o Alonso faz nas duas ultrapassagens? Ele busca basicamente colocar de lado na curva 10, antes da zona de DRS ele não ultrapassa porque ele precisa pegar a detecção e quando ele pega a detecção, que é aquela linha antes da curva, aí sim ele busca o bote, em cima do Hamilton ele faz isso, no Sainz ele tenta e não consegue e ultrapassa em seguida no DRS. Então o que você tem é um Alonso muito inteligente, ultrapassando depois da zona de detecção, porque ultrapassando ou não, ele acaba tendo o DRS à sua disposição naquele momento. Ultrapassagens belíssimas que mostram um Alonso muito inteligente, se utilizando do melhor que o carro tem a dar, que é o gerenciamento de pneus além da velocidade. Talvez se você colocar em volta rápida, a Aston Martin não esteja tão rápido quanto Mercedes, quanto Ferrari, quanto Red Bull, mas no extint de corrida por conta do gerenciamento de pneus, eles vão conseguir incomodar sim, principalmente Mercedes e Ferrari. No último extint, com o Leclerc já abandonando, eu vou chegar no Leclerc já já, nós temos Alonso sendo mais rápido costumeiramente à frente do Hamilton, então você vê que o Alonso não conseguia acompanhar o Verstappen na maioria das vezes, até aqui você vê que ele foi mais rápido que o Verstappen, só que no geral o Verstappen foi mais rápido, só que o extint do Alonso é muito mais linear, ele é um extint muito mais 
coeso do que o da Mercedes. A Mercedes tem um instint que varia muito, assim como a Ferrari estava tendo também. E esse tipo de análise é importante para entendermos como isso afeta o carro. Se o Alonso consegue tratar bem os pneus e o carro ajuda nisso, então ele vai conseguir fazer voltas como um reloginho, enquanto aquele que consegue fazer uma volta rápida muito boa e depois tem que ficar segurando o carro, o carro não está na mão, vai fazendo voltas variáveis e isso gera perda de performance. Então sim, os extintes acabaram confirmando a pré-temporada. Dito isso, vamos falar sobre a Ferrari, especificamente do Leclerc, que é o seguinte. Antes da corrida já haviam trocado uma central ali da bateria do Leclerc, isso já acendeu um pouquinho da luz vermelha, eu até coloquei no Twitter, e a Ferrari entrando, saindo e continua a mesma coisa, porque problema de confiabilidade realmente está atormentando a Ferrari. E dito e feito, o Leclerc acabou abandonando, a notícia inicial é de que foi algo no motor, talvez você esteja assistindo esse vídeo depois que a Ferrari já confirmou outro problema, mas a princípio é um problema no motor mesmo, durante a corrida foi confirmado pela Mariana Becker e pelo Ted Kravitz, então você vê que a Ferrari já começou o ano com o pé esquerdo e o extint dela, como eu citei agora, não foi tão bom quanto poderia, confirmando a pré-temporada que eles não conseguiriam manter um extint bom por conta do desgaste de pneus. O Frederic Fassot falou depois da corrida que o problema deles com os pneus é por conta de setup. Aí é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver, porque se o problema é setup, como você então tem dois pilotos que andam de formas completamente diferentes e acabaram tendo prejuízos por conta do desgaste de pneus? Se fosse setup, acredito eu que um piloto teria problema e o outro menos, mas não foi o que nós vimos. O Sainz, por exemplo, Chegou um momento que ele foi engolido pelo Alonso e tchau, o Alonso foi embora. Assim como o Leclerc no instint dele antes de abandonar, obviamente, ele também estava oscilando muito por conta do desgaste de pneus. Então, a Ferrari tem um sério problema com os pneus, não sei se vão conseguir resolver durante a temporada, mas o importante aqui é frisar que o início de temporada da Ferrari deve ser por aí mesmo. Ela deve fazer qualis muito bons, só que na hora da corrida ela deve começar a perder posições, tanto para Red Bull quanto para Aston Martin ou talvez Mercedes, apesar da Mercedes também estar com um ritmo de corrida um tanto quanto defasado. Você vê que a Mercedes pulou à frente do Alonso, mas ela não conseguiu imprimir esse ritmo pela corrida inteira. O Alonso chegou um momento que ele conseguiu se colocar em posição de passar as Mercedes e deixar, que é o importante aqui, é você ter esse paralelo dos tempos em si. Então as estratégias acabam sendo interessantes para a gente ver como que as equipes estão abordando o próprio carro. O carro diz muito sobre como a equipe vai conseguir abordar a estratégia e o Alonso nesse momento está com um carro muito bom se comparado a Mercedes e Ferrari em termos de extint longo. A Red Bull está numa liga dela mesma, acredito que esse primeiro semestre vai ser por aí mesmo, nós temos que ver como será o desenvolvimento, lembrando que a Red Bull é a que menos tem tempo no túnel de vento para poder utilizar nesse primeiro semestre. Então o meu saldo da corrida é o seguinte, a Red Bull, principalmente o Verstappen, perfeita, o Pérez fez uma boa corrida, a corrida dele foi tranquilo, a Aston Martin do Alonso muito forte e eu devo fazer uma menção honrosa ao Stroll sim. Por que uma menção honrosa ao Stroll? Ele não fez pré-temporada, ele tá machucado ainda, você vê que o Stroll ainda não tá 100%, ele quebrou também dedo do pé, ele mesmo falou na entrevista é, do final de semana que ele teve várias fraturas, que ele machucou bastante, não foi só uma coisinha leve no pulso, no punho, melhor dizendo, então o Stroll sem pré-temporada e machucado conseguiu colocar sua Aston Martin à frente de uma das Mercedes, com certeza o alerta tá ligado na Mercedes, o Stroll conseguiu fazer isso, ele não é nenhum gênio, ele não é nenhum piloto espetacular, é no máximo um bom piloto, e se você vê um cara que é no máximo um bom piloto, machucado, ficando à frente de um dos seus carros, e podendo até mesmo, quem sabe, nas próximas corridas ficar à frente dos dois carros, com certeza liga o alerta na Mercedes e eu devo fazer esse elogio ao Lance Stroll, boa corrida do Stroll, ele se colocou em uma posição muito boa durante a corrida, apesar da lambança na primeira volta com o Alonso. Então é isso, eu quero saber o que você tem a dizer dessa corrida, eu tô gravando de uma forma mais geral porque eu tenho um compromisso, na verdade eu me ausentei do, do compromisso, vim gravar pra poder passar pra vocês, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!